nell'epoca in cui le rotte per il mercato stanno cambiando in tutto il mondo, il tema del marchio per i produttori di vino è molto importante, più di quanto non lo sia mai stato. A tal proposito, a Wine to Wine è andato in scena un workshop dal titolo Ingredienti segreti per un brand di successo. Oggi abbiamo fatto a Wine to Wine questo diciamo, paragone tra vino e caffè. E io ho parlato del caffè come bevanda da sogno, attraverso la quale si può raggiungere la felicità passando attraverso la bontà e la bellezza, le tre, la diciamo, bevanda da sogno perché è la bevanda ufficiale della cultura da ormai quattro secoli le tre bontà del caffè che sono piacere, salute e sostenibilità e la bellezza come esaltatore della, della bontà. Ecco per quello che riguarda invece tradurre questo in felicità non c'è solamente la componente diciamo edonistica del piacere che è polisensoriale, quindi non solamente palatale ma anche attraverso l'arte e la bellezza ma lo stile di vita e tutto ciò che diciamo, rende esperienziale il caffè, ma anche al concetto di eh, eh, diciamo, eh, eudemonia, in questo caso non solo l'edonismo, ma l'eudemonia dell'attenzione per, per il futuro, attenzione per le prossime generazioni, attenzione per l'ambiente, insomma essere sostenibili, perché non si può pensare eh, di essere felici senza delle buone prospettive sul futuro. Ecco. E questo ritengo che sia... Uh, possa essere, possano essere questi gli ingredienti di una seconda rivoluzione del caffè posto che ce n'è già stata una del caffè da commodity che era a specialty di oggi e farne una seconda da specialty a eccellenza come è avvenuto negli ultimi anni anche nel mondo del vino dove ormai non ci sono due bottiglie di vino che siano le stesse è impossibile, cioè, siamo proprio nel territorio dell'unicità, però il vino ha 5.000 anni di storia e il caffè ne ha solo 1.000 quindi c'è ancora parecchia strada da fare Abbiamo raccontato un po' la nostra esperienza e il nostro modo per eh, come dire, star vicino agli appassionati ed avere reciprocità nella passione che loro ci riconoscono restituir restituirgliela attraverso la brand experience quindi l'offerta di Uh, situazioni in cui divertirsi e godere della moto piuttosto che lo storytelling in modo in cui raccontiamo i nostri prodotti, l'azienda, la storia e tutte le attività e quindi in un qualche modo abbiamo cercato un po' di raccontare quelli che sono i nostri ingredienti della nostra uh, ricetta di, di successo. I think that the important thing is to separate a commodity from a brand. A commodity is something that you buy. I buy some coffee, I buy some potatoes, I buy some red wine, I buy some Chianti. That's a commodity. You don't care who made it, where it came from. You care about the price, you care about the availability. The moment you say, I want to buy some Antinori, I want to buy some Illy coffee, or I want to buy a particular farm's uh, potatoes, we then have a brand. Within the brands, we have what I call functional brands, a brand that does what you need it to do, and brands with which you have some emotional relationship. So a functional brand could be, a, a, for example, a Dell computer or maybe a Fiat car. It's, it's, a, it's a good car, but most people don't love their Dell computer. They don't necessarily love their Fiat car in the way that they love an Apple computer or they love an Alfa Romeo or they love a Ferrari. So those are emotional brands. Um, other products I could think of would be uh, a Leica camera. A, a Leica camera may not be better than another camera today, but I want a Leica. I want a Ducati bike. And Ely with coffee, as we just saw in this presentation, is like that. I'm walking down a street, I want a coffee. I see the Illy sign, I think that's the kind of coffee I want. Maybe in America it would be Starbucks, it might be a different brand, but it's a brand where in my brain I say that is something that I feel some sort of engagement with. And the important thing is that normally I'm prepared to pay for that. And if I'm prepared to pay a bit extra for it, it enables them, the producer, to actually do the marketing that encourages me to love the brand. The problem with the wine industry is that we don't have enough money for the marketing, so we don't create the engagement, so we don't have the money.